ഐ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഇൻഡസ്ട്രിയും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ യൂസ് കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും സെയിം ടൈം എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രെഡ്സും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനീസിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ വേയിലല്ല മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് പുതിയ അഡ്വർടൈസിങ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോർ പ്രോഫിറ്റബിളും എക്കണോമിക്കും ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് കസ്റ്റമർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് provides access to government service improves delivery health services makes skill formation and training more effective simple aakki ki parannittundengile information technology inde use konde traditional aayittulla cheyidirna karyangal okke mendiyan pattum modern രീതിയില് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ്ക്ക് മാറും തോറും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുവഴി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ഐ ടി കൺസൾട്ടിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ബി പി ഒ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സർവീസസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് അപ്പം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ടി സർവീസസ് ഐ ടി സർ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സെക്കൻഡ് തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാർഡ് അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ ടി കൺസൾട്ടിങ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐ ടി കൺസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെയും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഉള്ള ആ ഒരു ഫീൽഡിലും എന്തുണ്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഐ ടി കൺസൾട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് 
അപ്ഡേഷൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവീസസ് ഒക്കെയും എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും എന്താണ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ത്രെഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയർ അപ്പം ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും പവർ പവർ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ലോസ് ഡാറ്റ കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാൽവെയർ വൈറസ് വൈറസ് സ്പാമ് സ്കാമ് ഫിഷിങ് ഹ്യൂമൺ എറർ ഹ്യൂമൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എറർ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻ്ററി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എൻ്ററിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഹ്യൂമൺ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഈ മാൽവെയർ വൈറസ് സ്പാമ് സ്കാമ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറയാം മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫയലൊക്കെയും ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ് ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇനിയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സ്പാമ് സ്കാമ് ഫിഷിങ് ദൻ ഹ്യൂമൺ എറർ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സ് ഡാറ്റ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രെഡ്സ് സ്പാമ് സ്കാമ് ഫിഷിങ് മാൽവെയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു